Hi students, friends. Good morning to all. I welcome you all in this uh, basic civil engineering lecture. In the last lecture, we have seen the various types of dams, and we have uh, studied the gravity dam and earthen dam. Okay. So in today's lecture, we will see uh, remaining two types of the dams, and uh, the next point uh, that we will. Uh, see from the water management okay that is rainwater harvesting uh, that points we are going to study in today's lecture and in the next week uh, we will have the revision on the points or the units that we have studied okay because from the next uh, week i think your isc exam is going to start so uh, there we will have the revision on the unit number 1 and the uh, points that we have studied from the unit number 2 okay so that we will do uh, in the next lecture from the in the next week in today's lecture we will complete uh, the sub topic that is water management from this particular unit and then uh, in the next uh, lecture we will start the revision okay so we have studied the earthen arch gravity dam and earthen dam two types of the dams that were based upon the materials and next one is the arch dam सो फ्रॉम नेम इट्स नावामधूनच आपल्याला लक्षात येईल की आर्च डॅम म्हणजे काय या ठिकाणी पाण्याचा जो हायड्रोस्टॅटिक फोर्स आहे दॅट हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जो पाण्याचा हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जो आहे इट इज कम्पन्सेटेड इट इज अपोज बाय द आर्च ऍक्शन हे या ठिकाणी जे पाणी स्टोर झालेलं आहे ते पाणी जे ते पाण्याचा प्रेशर या ठिकाणी डॅमच्या बॉडीवर ते ऍक्ट होणार आहे आणि ही जी आर्च ऍक्शन आहे डॅमची या आर्च ऍक्शन मध्ये ऍक्शनचा वापर करून हे जे फोर्स आहेत त्या फोर्सला त्या ठिकाणी अपोज केला जातो ठीक आहे वॉट इज आर्च ऍक्शन आर्च ऍक्शन म्हणजे असा जो कर्व आहे त्या कर्वच्या वरती या ठिकाणी पाण्याचा जो प्रेशर आहे वेगवेगळ्या पॉइंट वरती या ठिकाणी पडत असतो आणि हे आर्च ऍक्शन हे जे हायड्रोस्टॅटिक फोर्स आहे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जो आहे इट इज ट्राईंग टू पुश हे ह्या आर्च ऍक्शनला पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत असतो ठीक आहे आणि हे जे अबिटमेंट आहेत ते अबिटमेंट या ठिकाणी फिक्स केलेले असतात माती तिथल्या सॉईल मध्ये किंवा तिथल्या रॉक्स मध्ये ठीक आहे आणि हा त्याला स्ट्रेट करण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्यामुळे काय होतं ह्याची स्ट्रेंथ अजून वाढते कशाची हा जो आर्च डॅम आहे या आर्च डॅमची स्ट्रेंथ अजून त्या ठिकाणी वाढते कॉम्पॅक्ट होतो अजून आणि ह्याचे हे स्ट्रेसेस या ठिकाणी हा जो लोड आहे हा लोड पूर्णपणे इकडं या साईडला या साईडला ट्रान्सफर केला जातो याच्यातून आणि खाली फाउंडेशनला पण त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होतो ठीक आहे तर अशा पद्धतीने जसं ग्रॅव्हिटी डॅममध्ये जो टोटल लोड आहे डॅमचा त्या पाण्याचा हायड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स इट वॉज अपोज बाय द सेल्फ वेट ऑफ द डॅम बॉडी सेल्फ वेटने त्या ठिकाणी अपोज केलेलं होता पण या केसमध्ये काय इट इज अपोज बाय दिस आर्च ऍक्शन विच इज गोईंग टू ट्रान्सफर द लोड इन दिस डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन या ठिकाणी ट्रान्सफर केलं जाईल इकडं आणि इथं आणि खाली फाउंडेशनला पण त्या ठिकाणी काही लोड ट्रान्सफर होईल मग अशा पद्धतीने हा या सेक्शन मध्ये पण हा करोड असतो आणि असा पण करोड असतो दोन्ही शेप मध्ये हा ठिकाणी त्या ठिकाणी करो शेप त्या ठिकाणी असतो आर चॅक्शन जे आहे याची आपल्याला दुसरं एक उदाहरण देता येईल कमान असलेले जे काही घरांचे दरवाजे असतात किंवा जे जुनी बिल्डिंग आपण बघितल्या दगडाच्या वगैरे तर त्या ठिकाणी आपल्याला अशा टाइपच आर चॅक्शनचा वापर केलेला दिसेल की या ठिकाणी मध्ये सपोर्ट काही नाहीये पण हे स्टोन जे आहेत हे दगड या ठिकाणी व्यवस्थित बसलेले असतात ओके आणि ह्या सेंटरला एक की स्टोन म्हणून असतो की स्टोन म्हणजे काय हा स्टोन जो सगळ्यांना या ठिकाणी होल्ड करून ठेवतो सगळ्यात अगोदर आणि परत एक कॉलम वरती हा लोड ट्रान्सफर केला जातो ठीक आहे सो दिस इज अगेन आर चॅक्शन म्हणजे ह्याचा जो लोड आहे तो लोड पूर्ण एवढ्या जे स्टोन आहेत त्या सगळ्यांचा लोड या ठिकाणी ट्रान्सफर होतो ठीक आहे याचं कन्स्ट्रक्शन करताना काय या ठिकाणी सपोर्ट द्यायचा सुरुवातीला दगडांना सपोर्ट द्यायचा आणि ह्याच्यावरती दगड ठेवत द्यायचं आणि सगळ्यात शेवटी हा सेंटरचा जो की स्टोन आहे तो की स्टोन त्या ठिकाणी ठेवला जातो हा की स्टोन ज्या वेळेस बसवला जातो हा स्टोन बसवल्यानंतर हा सपोर्ट काढून घ्यायचा सपोर्ट काढल्यानंतर आपल्याला हे स्ट्रक्चर जे आहे स्ट्रक्चर या ठिकाणी व्यवस्थित फर्म होऊन जातं म्हणजे एकमेकांना ते सपोर्ट करतात या ठिकाणी आणि लोड हा इकडे ट्रान्सपोर्ट केला जातो सो दिस इज द आर्च टाईप ऑफ दी डोअर्स आर्च टाईप्स ऑफ दी काही ठिकाणी आर्च फुटिंग पण असतं फाउंडेशन जे असतात काही ठिकाणी इन्व्हर्टेड आर्च फुटिंग नावाचा एक प्रकार आहे तो आपण नंतर बघणार आहोत त्याच्यामध्ये आ, आर्च जो आहे हा आर्च काय झालेला आहे इन्व्हर्टेड आहे उलट आहे आणि याच्यावरती कॉलम त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट केले जातात 
ठीक है आणि ह्या कॉलमचा जो स्ट्रक्चरचा लोड आहे बिल्डिंगचा तर बिल्डिंगचा पूर्णपणे लोड या कॉलमवरती येतो आणि ह्या कॉलमवरून ह्या आर्च वरती ट्रान्सफर केला जातो मग हे आर्च वरती लोड आल्यानंतर काय होतं हा लोड कम्प्लिटली पूर्ण लार्ज एरियावरती हा ट्रान्सफर केला जातो ओके एवढ्या पूर्ण एरियावरती सो दॅट इज द अडवांटेज ऑफ दिस आर्च ऍक्शन या ठिकाणी उलटा त्याचा उपयोग होतो वरून खाली लोड ट्रान्सफर होतो या केसमध्ये साईडनी याच्यावरती अबिटमेंट वरती लोड साईडला ट्रान्सफर होतो आणि याच्यामध्ये पण जे एंड आहे तिकडे ह्याला आपण अबिटमेंट म्हणतो इथं आणि या साईडला आणि खाली फाउंडेशनला तर ह्या तीन ठिकाणी हा लोड ह्याचा ट्रान्सफर होऊन तो आर्च ऍक्शन ट्रान्सफर होतो आणि टोटल डॅम हा स्टेबल राहतो अँड आर्च डॅम इज अ कॉन्क्रीट डॅम यू कॅन सी इन द डायग्राम इट इज मेड बघतो कॉन्क्रीट इट इज कर्ड अपस्ट्रीम इन द प्लान प्लान मध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला असा कर्व दिसेल ठीक आहे आता असं पाहिलं तरी तुम्हाला दिसेल हा थोडा कर्व आहे अपस्ट्रीम करोड अपस्ट्रीम इन द प्लान द आर्च डॅम इज डिझाइन्ड सो दॅट द फोर्स ऑफ द वॉटर अगेन्स्ट इट फोर्स ऑफ वॉटर अगेन्स्ट इट प्रेसेस अगेन्स्ट द आर्च काय करतो हा पाण्याचा प्रेशर हा या आर्चला या ठिकाणी प्रेस करण्याचा प्रयत्न करतो कॉझिंग द आर्च टू स्ट्रेटन म्हणजे ह्या आर्चला स्ट्रेट करण्याचा प्रयत्न करतो स्लाइटली अँड स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर मग हा कॉम्प्रेस होतो या ठिकाणी ज्यावेळेस हा स्ट्रेट करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे काय होतो कॉम्प्रेस होतो कॉम्प्रेस झाला म्हणजे याची स्ट्रेंथ अजून वाढते ओके स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग द स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऍज इट पुशेश इन टू इट इट्स फाउंडेशन ऑर अबिटमेंट फाउंडेशनला किंवा अबिटमेंटमध्ये हा लोड त्या ठिकाणी ट्रान्सफर त्या ठिकाणी होतो हे जे दिसत आहेत हे दिस कॅन बी द स्पिलवे इथून हे पाणी वगैरे बाहेर पडू शकतं सो दिस इज द आर्च डॅम that we have seen right now then last type of the dam is the rock fill dam rock fill dam again its name itself uh, it is made up of the rock fill dagadanche je tukde ugre ahet te ya dikane dumping kele jatat ani te dumping karun te rock fill dam te dikane tayar kele jato rock fill dams are mainly made from the dumped and compacted rock fills okay je dagade te compact karun ya dikane basavle jatat रॉक फिल डॅम्स आर परमिएबल हे डॅम्स कसे असतात परमिएबल म्हणजे यातून हे पाणी ट्रान्सफर होऊ शकतं मग हे पाणी ट्रान्सफर जे ऍक्शन आहे ते अवॉइड करण्यासाठी या ठिकाणी एक इम्परमिएबल कोर बसवली जाते कसली इम्परमिएबल इम्परमिएबल कोर असते सो दॅट सीपेज ऑफ वॉटर इट कॅन बी अवॉइडेड सीपेज ऑफ वॉटर म्हणजे काय ट्रान्सफर ऑफ वॉटर थ्रू दी सॉइल ऑर दी स्टोन दॅट इज कॉल्ड एज द सीपेज म्हणजे सीपेज अवॉइड करण्यासाठी अशा प्रकारचे एक इम्परमिएबल लेअर which can be made up of the concrete the concrete chasu sekte kiwa rcc asu sekte reinforced cement concrete it can be made up of the asphaltic concrete okay damber over just asphalt asphaltic concrete chasu sekte kiwa it can be made up of the black cotton soil bc soil okay kiwa clay soil bc soil kiwa apan tala clay clay soil manuya tar asha paddhati che material je ahet he core cha dikani vaparle jatat impermeable material so that वॉटर जरी पर्यंत ट्रान्सफर झाला तर इथून पुढे हे ट्रान्सफर होऊ नये यासाठी हे अशा पद्धतीचे स्टोन हे केले जातात सो हा रॉकफिल जो पोर्शन आहे दिस इज द रॉकफिल पोर्शन अँड दिस इज ऑल्सो रॉकफिल पोर्शन पण या ठिकाणी रॉक्स वापरले जात नाहीत ठीक आहे दिस इज द मेड ऑफ द डिफरंट मटेरियल इम्परवेस मटेरियल दिस कोर यू कॅन सी हिअर इट इज कॉल्ड एज द आउटर शेल दिस इज द आउटर शेल अँड दिस इज द इनर शेल आता या ठिकाणी जे मटेरियल वापरलं जातं ते सगळ्यात फाईन मटेरियल म्हणजे सगळ्यात कमी साईज साईजचे जे सॉईलचे पार्टिकल आहेत ते कुठं असतात तर हे कोरमध्ये असतात दॅट इज कॉल्ड एज द क्ले पार्टिकल ओके दॅट पार्टिकल सार कॉल्ड एज द क्ले पार्टिकल त्याच्या आउटर साईडला जी लेअर आहे दॅट इज कॉल्ड एज द इनर शेल ओके अँड दिस इज द ट्रान्झिशन लेअर ही जी लेअर असते ती कशी असते ट्रान्झिशन लेअर असते याच्यामध्ये हे क्ले पार्टिकलपेक्षा मोठ्या साईजचे थोडे पार्टिकल जे आहेत कोर्सर पार्टिकल्स ओके समवॉट और मिडियम कोर्सर पार्टिकल हे या ठिकाणी वापरले जातात हे ट्रान्झिशन फेजचं काम करतं सडनली हा लार्जर आणि हा स्मॉलर ह्याच्यामध्ये जो लेअर टाकलेली आहे दॅट इज कॉल्ड एज द ट्रान्झिशन टाईप ऑफ लेअर आणि त्याच्यावरती आउटसाईडला या ठिकाणी आउटर शेल जे आहे दॅट आउटर शेल इट कंटेन्स दी लार्जर साईज स्टोन पार्टिकल्स ओके मोठमोठे स्टोन या ठिकाणी हे कॉम्पॅक्ट करून बसवले जातात मग जर या ठिकाणी पाणी जरी परकुलेट झालं ठीक आहे आणि जर या ठिकाणी हे लेअर नसेल ट्रान्झिशन लेअर नसेल तर या ठिकाणी काय होतं जास्त ह्या कोरला डॅमेज त्या ठिकाणी होऊ शकतो ट्रान्झिशन लेअर असेल तर काय होईल इथं जेवढं परकुलेशन आहे त्याच्यापेक्षा कमी परकुलेशन या ठिकाणी होईल 
आणि यातले जे काही सॉइल पार्टिकल आहेत हे रॉक जो कोर आहे कोरमध्ये जर क्रॅक्स वगैरे पडले क्रॅक्स वगैरे पडतात ज्यावेळेस पाणी कमी होतं डॅममधलं पाणी कमी होतं ह्यातलं पाणी कमी होतं त्यावेळेस ह्याच्यामध्ये ड्यू टू द एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर काय काय ठिकाणी पडू शकतात ओके जसं आपण काळ्या मातीवरती क्रॅक्स बघतो तर ह्या क्रॅकमध्ये हे पार्टिकल जाऊन त्या ठिकाणी बसू शकतात आणि याचं कॉम्पॅक्शन व्यवस्थित होऊ शकतं ओके ह्याला स्टॅबिलिटी भेटू शकते पण मोठे जर पार्टिकल असतील तर मोठे पार्टिकल इझिली यात बसणार नाही ओके जर ह्या ठिकाणी जे क्रॅक्स आहेत ते लांब साईजचे असतील तर हे मोठे पार्टिकल ह्याच्यामध्ये बसणार नाही त्यामुळे एक ट्रान्झिशन फेज एक ट्रान्झिशन लेअर हे आपण या ठिकाणी टाकलेली असते आणि हे बाहेर साईडला आउट होतं त्याच्यानंतर हे कर्टेन ग्राउटिंग हे ग्राउटिंग करून या ठिकाणी कॉन्क्रीट वगैरे हे केलेलं असतं वॉल ह्याची या ठिकाणी टाकलेली असते अलॉंग द लॉन्जिट्युबनल सेक्शन हा आपल्याला जो दिसतोय तो क्रॉस सेक्शन आहे लॉन्जिट्युबनल सेक्शन म्हणजे काय या डायरेक्शनमध्ये अशा पद्धतीने ही वॉल त्या ठिकाणी टाकलेली असते त्यानंतर कोर ट्रेंच या ठिकाणी कोर ट्रेंच खोदलेली आहे खड्डा जसं आपण याच्यामध्ये अर्धन डॅममध्ये पाहिलं एक्सकेवेशन करून त्याच्यामध्ये इम्परमेबल मटेरियल टाकून द्यायचं आणि जेणेकरून पाणी जे आहे ते खाली ट्रान्सफर होऊ नये ठीक आहे आणि फिल्टर या ठिकाणी फिल्टर बसवलेले आहेत कोरच्या या ठिकाणी सो दॅट जरी काही पाणी प्रमाण काही प्रमाणामध्ये पाणी प्रपुलेट झालं असेल तर ते इझिली स्मूथली पाणी प्रपुलेट होऊन इथून वाहून जावं ठीक आहे तर अशा पद्धतीचं हे रॉकफिल्ड डॅम जो आहे त्याचं हे वर्किंग कन्स्ट्रक्शन आहे दे हॅव इम्परमेबल कोर त्याची कोर कशी असते इम्परमेबल ज्यातून पाणी वाहू शकत नाही और अँड इम्परमेबल लेअर ऑन द अपस्ट्रीम फेस एक तर हे कोरचे सेंटर कोरमध्ये या ठिकाणी इम्परमेबल लेअर बसवली जाते किंवा काही केसमध्ये डॅमची जी अपस्ट्रीम साईड आहे या ठिकाणी पण ती लेअर असू शकते अशा पद्धतीने एक लेअर इम्परमेबल लेअर ही टाकलेली जाऊ टाकलेली असू शकते या ठिकाणी ठीक आहे आयदर हिअर ऑर आयदर ॲट द सेंटर अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डॅम टू प्रिव्हेंट द सीपेज सीपेज अवॉइड करण्यासाठी फ्रॉम द पोरस कोर द इम्परमेबल पार्ट्स आर युजली मेड अप ऑफ रेनफोर्स द कॉन्क्रीट हा जो इम्परमेबल कोर आहे किंवा हा इम्परमेबल जे लेअर आहे ती जनरली मागे सांगितल्याप्रमाणे इट इज मेड मे बी मेड अप ऑफ द आर सी सी रेनफोर्स द सिमेंट कॉन्क्रीट किंवा आस्फाल्टिक कॉन्क्रीट पासून बनलेली असू शकते किंवा क्ले पार्टिकल पासून त्या ठिकाणी बनलेली असू शकते ठीक आहे दीज आर द मटेरियल्स दॅट कॅन बी युज फॉर प्रिपेअरिंग द इम्परवियस लेअर सो दिस वॉज अबाउट द रॉकफिल डॅम कॉन्क्रीट आर्च डॅम आणि रॉकफिल डॅम हे आपण दोन या ठिकाणी पाहिले आता पुढचा जो पॉइंट आहे दॅट इज कॉल्ड एज द रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ओके रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे काय डायग्राम तुमच्या लक्षात येईल पावसाचं जे पडणारं पाणी आहे ते पाणी आपल्याला काय करायचं त्या ठिकाणी त्याचं हार्वेस्टिंग करायचं हार्वेस्टिंग करायचं म्हणजे काय करायचं पाणी आपल्याला स्टोअर करायचं कलेक्ट करायचं ठीक आहे स्टोरेज ऑफ वॉटर ऑर कलेक्टिंग ऑफ वॉटर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इट इज व्हेरी पॉप्युलर टॉपिक हा बऱ्यापैकी लोकांना माहीत असेल आणि पाहिलेही असेल बऱ्याच ठिकाणी आपण पाहिले का कुठं आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कोणाच्या आपल्या घरी वगैरे पण असू शकते एखाद्याच्या कोणाच्या घरी आहे का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलेलं जे शक्यतो ज्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण खूप कमी आहे किंवा पावसाचं शॉर्टेज खूप असतं अशा ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं सुदैवाने आपल्याकडे पावसाचं प्रमाण ठीकठाक आहे आणि पाणी पण आपल्याकडे मुग मुबलक आहे त्यामुळे शक्यतो आपल्याकडे अजून तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं एवढं जास्त प्रमाणामध्ये इम्प्लिमेंटेशन झालेलं नाही आहे किंवा अवेअरनेस पण आपल्याकडे तेवढा नाही आहे आपल्या लोकांमध्ये पण ज्या भागामध्ये ग्राउंड वॉटर लेवल म्हणजे जमिनीतली पाण्याची पातळी खूप खालावलेली आहे अशा ठिकाणी आपल्याला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वगैरे पाहायला भेटतं आणि सिटीमध्ये नावडेज गव्हर्नमेंट हॅज कम मेड इट कम्पल्सरी जर आपल्याला प्लॅन हे करायचा असेल आपल्या घराचा बिल्ड बांधकामाचा जो कन्स्ट्रक्शनचा आपला प्लॅन आहे तो प्लॅन जर आपल्याला सँक्शन करून घ्यायचा असेल कन्स्ट्रक्शन प्लॅन तर त्याच्यामध्ये कम्पल्सरीली आपल्याला रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं प्रोव्हिजन हे आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवावं लागतं सिटीमध्ये जो आपण कन्स्ट्रक्शन करतो तर ते त्या ऑथॉरिटीचे आपलं जर सिग्नेचर त्याच्यावर ठेवत असेल परमिशन घ्यायची असेल तर त्याच्यामध्ये आपला रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा प्लान जो प्लॅन आहे तो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पण आपण त्याच्यामध्ये दाखवली पाहिजे त्याच्यामागचं कारण काय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यामागचं कारण हे आहे की काय झालेलं आहे नावडेज पॉप्युलेशन यू ऑलरेडी नोज दॅट देर इज अ पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया ओके पॉप्युलेशन आपलं भरपूर वाढलं आहे शंभर कोटी एक सव्वाशे कोटीच्या आसपास आपलं पॉप्युलेशन आहे इंडिया सो दिस पॉप्युलेशन रिक्वायर ह्यूज अमाऊंट ऑफ वॉटर अँड रेनफॉल पाऊस जो पडतो तो पण आपल्याकडे इव्हेनली पडत नाही काही प्रमाणामध्ये काही भागांमध्ये खूप जास्त पाऊस पडतो गरजेपेक्षा जास्त पडतो आणि काही भागामध्ये खूप कमी पाऊस पडतो 
ठीक है ज्या भागा मे कमी पाउस पड़तो ज्या भागा मे जा पड़तो तिथ ही नुकसान होता ज्या भागा मे कमी पड़तो तिथ ही प्रॉब्लम होता शे शेती वगैरह पिकत नहीं कि पानी प्रमाण खूब कमी मग ज्यादा पानी प्रमाण कमी है जर आप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कराव चालू के अपना जी पानी की गरज है अपनी गरजिक भागू शकते गर अपने का अपने वे ऑफ टू द रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एट अवर होम जो पूर वगैरह है तो कमी हो सीटी मधुन जो वाहन वाहन जाना पानी है तो जर आप अड़ो मुरवल खरी जमीनी मे तो हो पूर वगैरह खाल भागा मे पूर जो है अपने प्रमाण कमी होते तो एडवांटेजेस वगैरह अपन पूछा स्लाइड्स वे अपन बढ़ना आहोत तो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग डेफिनेशन बोया रेन वॉटर हार्वेस्टिंग शॉर्ट मे आर डब्ल्यू एच इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन ओके पान च कलेक्शन कर स्टोरेज कर रादर दैन अलाउिंग इट टू रन ऑफ रन ऑफ मे वहन जा रहा पानी जे है रन ऑफ ओके वहन न जाऊ देता पानी का कलेक्शन कराए स्टोरेज कराए ओके okay. जल अपल एक लिमिटेड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सॉइल वॉटर कंजर्वेशन चिमिटेड अप्लिकेशन कि वॉटर कंजर्वेशन च एक छोट मॉडल जे है तो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग है वॉटर कंजर्वेशन जे है खूब मोटे लार्ज स्केल वरती अपने इम्प्लिमेंट करता एक वे टर्म है जैट इज कॉल्ड द वॉटर शेड मैनेजमेंट ओके वॉटर शेड डेवलपमेंट वॉटर शेड मे एक असा एरिया कि ज्या एरिया मधुन जे पाउस पड़ेगा है पड़ेल पावस सर्व पानी एखाद वड़ मधु कि नदी मधुन एक आउटलेट ऐसी गोला होता मग ये जे जो एरिया है छोटे छोटे वड़े वगैरह ना भेटले ठीक है जी बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड एज द वॉटर शेड ओके हेला रिज लाइन मन तो सगत उच अन ज्यादा साइड लो पड़े पाउस है तो सग पानी आतम साइडला गोला होता है ठीक है हत मधे जेवे कहीं पाउस पड़े तो सगला का गोला हूँ एक नदी मे कि वड़ा मे गोला होना एक आउटलेट लो इकड़ पर खाली कंटिन्ू जो पर जाऊन एखाद मोटा नदी लगे भेटत ठीक है मग अ वॉटर शेड इकड़े जो पड़ेगा पाउस है दुसरा वॉटर शेड लाइन सो इक जर पाउस पड़ा तो पानी इकड़ जाए ठीक है हेला दिस इज ऑल्सो अनादर वॉटर शेड मग पड़े पावस निजन जे है पानी अपने जर स्टोर कर टाइप के सॉइल वॉटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनते पानी फाउंडेशन अपन ऐक अमेर खान चीनी फाउंडेशन मार्फत बयाच गावे सॉइल वॉटर कंजर्वेशन की काम वगैरह इम्प्लिमेंट के लिए अपना पाया स्पर्धा वगैरह जे पड़े पावस पानी है वर का एकदम जो चढ़ा भाग है चढ़ा भाग मे वे प्रकार के स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट के लिए जता ज्यालगढ़ भाग है पोलगढ़ भागा मे वे प्रकार के स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शन के लिए जताठिका अड़ल जो एक जो साइंटिस्ट है तुमना अस है कि पड़ना जे पानी है तो पड़ना पानी वहन जो वहन जो पानी पड़त तो पड़ना जे पानी है पड़ना पानी अपन का चालत के लिए पाजे ओके जे पड़ते हैं चालत कराए जे चाल पानी है तो चाल पानी पेपन स्पीड कमी कराए मग कर रंगत कराए जो चाल है तेल का रंगत कराएँ जे रंग पानी तो अड़वाय अशा पद्धति ने अपने स्टेप बाय स्टेप ये पानी की जी गति है पानी की जी वेलॉसिटी क्या स्पीड है तो स्पीड कर कमी कर अपनी जी गति जर कमी के लिए वहन जाने पेक्षा जमीनी में इन्फिल्ट्रेशन होने प्रमाण वाड़ो आ जमीनी में ज्यास इन्फिल्ट्रेशन वाड़ा तो ग्राउंड वॉटर टेबल जी आती जमीनी मदली ओके okay, जर जमीन अल तो जमीन से एक ठराविक अंतरा पर खाली अपना पानी लगता ठीक है ग्राउंड वॉटर टेबल जी खाली खूब गेली ती हलूह वरती लगते अपने विहरीं मना कि बोरला वगैरह अपना इजीली पानी अवेलेबल होते उन्हाड़ में जो पाला तो अपने विहरीं कि बोरला पानी खूब आटत पानी भेटत नहीं तो ये अशा प्रकार जर आप स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट के लिए जस कि कंटिन्स कंट्रोल ट्रेन चाहिए कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अपन के वेग प्रकार सीमेंट नाला बंदर अल सी एन बी ई एन बी अर्धन नाला बंड सीमेंट नाला बंड अकार स्ट्रक्चर आता फार्म पॉन्ड आतो ये सगले जे स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर अपन वॉटर कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन वॉटर कंजर्वेशन वॉटर हार्वेस्टिंग करो तो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हाथ एक प्रकार है ज्यादे अपन पानी जे है तो पानी अपन क्या करो पानी अड़वतो कलेक्ट करो अपन अपने जे टेरेस वरती अपने घर वरती कि बिल्डिंग वरती जो टेरेस है तो टेरेस हाला कैचमेंट जा दिस इज अवर कैचमेंट एरिया एवड्या भागा मे जे कहीं पानी पड़ना है 
ते पाणी मी एकही थेंब बाहेर न जाऊ देता ते आपण काय करतो घरामध्ये आपण या ठिकाणी कलेक्ट करतो त्या पाईप मधून हे पाणी जो कॅच मेट एरियामधून पाणी जे पडणार आहे ते पाणी आपण कलेक्ट करून ह्या पाईप मधून कलेक्ट करून हे फिल्टर आहे ह्या फिल्टर मधून आपण ते पाणी काय करतो फिल्टर करतो आणि ते फिल्टर केल्यानंतर जे पाणी शुद्ध झालेलं आहे ओके ते पाणी आपण एखाद्या टँक मध्ये टँक मध्ये म्हणा किंवा एखाद्या सोप पीट मध्ये रिचार्ज पीट मध्ये वगैरे आपण ते पाणी सोडून देतो ठीक आहे दोन पद्धतीने आपण या ठिकाणी पाण्याचा वापर करू शकतो जर त्या भागामध्ये पाण्याचं खूपच प्रमाण कमी असेल तर त्या ठिकाणी एक टँक करायचा जसे की आपला सिंटॅक्स टाकी असते त्या टाईपची टाकी मोठी बसवायची आणि त्याच्यामध्ये ते पाणी फिल्टर केलेलं पाणी स्टोअर करायचं आणि ते पाणी मग सांड पाण्यासाठी वगैरे त्याचा आपण वापर करू शकतो किंवा जर आपल्याकडे पाणी त्यावेळेस वापरण्यासाठी पाणी भरपूर उपलब्ध असेल तर आपण त्या ठिकाणी हा रिचार्ज पीठ ओके एक असा खड्डा त्या ठिकाणी खोदू शकतो किंवा शोष खड्डा आपण त्याला म्हणूया तो खड्डा करून त्या खड्ड्यामध्ये जर आपण पाणी सोडलं तर ते पाणी काय होतं हळूहळू त्या ठिकाणी पाझरतं आणि खाली जे ग्राउंड वॉटर टेबल असते त्या ग्राउंड वॉटर टेबलला त्या ठिकाणी जाऊन भेटतं आणि ते पाण्याची लेवल त्या ठिकाणी वाढू शकते स्टोरेज त्या ठिकाणी वाढतो आणि उन्हाळ्यामध्ये हेच पाणी आपण नंतर आपण वापरू शकतो बोरवेलच्या मार्फत किंवा जे विहीर आहे त्या विहिरीचा वापर करून आपण हे पाणी नंतर त्या ठिकाणी वापरू शकतो सो दिस इज द मेन आयडिया रिगार्डिंग दी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ठीक आहे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन अँड स्टोरेज ऑफ रेन राधर दॅन अलॉविंग इट टू रन ऑफ म्हणजे हे पाणी आपण वाहून जाऊ द्यायचं नाही ठीक आहे रेन वॉटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ लाईक सरफेस अँड डायरेक्ट रिडायरेक्टेड टू अ टँक म्हणजे हे पडणार पाणी जे वाहून जाण्याच्या विचार आपण त्याची डायरेक्शन जे आहे ते डायरेक्शन आपण त्याला एक प्रॉपर डायरेक्शनने आपण ते पाणी पाठवतो दिस इज यूज टू डायरेक्टेड टू द टँक किंवा डीप पीट खोल खड्ड्यामध्ये वगैरे आपण ते पाणी सोडतो जसं की ओपन वेल असेल किंवा बोरवेल असेल त्या बोरवेलमध्ये पण आपण हे पाणी त्या ठिकाणी सोडू शकतो ठीक आहे त्यानंतर ऍक्विफर हे पाणी जे ते पुढं खाली जाऊन ऍक्विफरला भेटतं ग्राउंड वॉटर टेबल जे आहे त्याच्या खाली वेगवेगळ्या पाण्याचे जे प्रकार असतात तर त्याच्यामध्ये ऍक्विफर हा एक प्रकार असतो ऍक्विफर म्हणजे काय पाणी या ठिकाणी जे आहे बोरला वगैरे पाणी आपल्याला लागतं तर ते ऍक्विफर मधून ते पाणी आपल्या बोर बोरवेलला वगैरे येत असतं त्याच्यामध्ये कन्फाईन ऍक्युपर आणि अनकन्फाईन ऍक्युपर असे ऍक्युपरचे प्रकार पडतात तर हे ऍक्युपरला जाऊन भेटलं तर पाण्याचे प्रमाण या ठिकाणी वाढतं पातळी ऑर अ रिझर्वायर विथ अ पर्क्युलेशन सो दॅट इट सिप्स डाऊन अँड रिस्टोर्स द ग्राउंड वॉटर हे खाली त्या ठिकाणी जातं आणि त्या ठिकाणी काय होतं ग्राउंड रिस्टोर्स म्हणजे काय पाण्याचे त्या ठिकाणी प्रमाण परत वाढतं जे कमी झालेलं प्रमाण आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी वाढण्यास मदत होते मग आता हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का करायचं व्हॉट इज द नीड ऑफ डुईंग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सो दॅट शुड बी नोन दॅट शुड बी अंडरस्टूड फर्स्ट काय करायचं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टू कॉन्झर्व अँड ऑगमंट द स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वॉटर ग्राउंड वॉटर जे आहे खाली जमिनीमधलं पाणी जे आहे त्याचं त्याला कॉन्झर्व करणे आणि त्याचं स्टोरेज वाढवणे ओके त्याची बचत करणे आणि त्याचं जे कॅपॅसिटी आहे तेवढ्या कॅपॅसिटीमध्ये ते पाणी त्या ठिकाणी स्टोअर करायचं आता आपण सध्या जे पाणी वापरतो जे आपण तीनशे फूट चारशे फूट खाली आपण बोरवेल पडतो आणि ते बोरवेलने पाणी आपण उपसतो तर ते पाणी तेवढ्या खाली जाण्यासाठी किंवा ते स्टोरेज होण्यासाठी हजार वर्षाचा कालावधी त्या ठिकाणी लागलेला असतो कारण काही ठिकाणी रॉक हा इम्प्रेमिएबल असतो तरी पण त्यातून थोडं थोडं पाणी हे पाजरून जे ते खाली ऍक्युफरला जाऊन त्या ठिकाणी भेटलेलं असतं मग हे जे आपण पाणी उपसतो चारशे फूट पाचशे फूट किंवा हजार फूट खालचं तेवढ्या खाली जाऊन पाणी स्टोअर व्हायला काही एका वर्षामध्ये किंवा एका महिन्यामध्ये एवढं पाणी खाली जात नाही ठीक आहे जे वॉटर टेबल आहे वरची जनरल वॉटर टेबल विहिरीला वगैरे जे पाणी लागतं ते पाणी जे आहे ते पावसाचं पाणी आपण त्या ठिकाणी पर्क्युलेट होतं पन्नास फुटापर्यंत म्हणा वगैरे ते मग त्या सीझनमध्ये त्या तिथपर्यंत पाणी जातं आणि ते पाणी त्या ठिकाणी वाढतं पण पाचशे फूट सहाशे फूट जे खाली पाणी आहे ते पाणी काही एका वर्षामध्ये आलेलं नाही आहे त्याला हजार वर्षाचा कालावधी त्या ठिकाणी लागलेला आहे कदाचित ते पाणी जे जे आहे ते रामायण किंवा महाभारत ह्या काळामधलं पाणी जे आहे ते पाणी त्या त्या काळामध्ये जे पाणी जे खाली गेलेलं आहे किंवा ते पर्क्युलेशन झालेलं आहे तेव्हापासून जे होत आहे ते पाणी आपण कदाचित या ठिकाणी वापरतो मग ते हजार वर्षापासून जे पाणी स्टोअर झालेले ते आपण एका वर्षामध्ये दोन वर्षामध्ये किंवा दहा वर्षामध्ये पूर्णपणे उपसन आपण ते काढतो पाणी मग ते जे पाणी जर निघून गेले त्याचं परत त्याचं आपल्याला रिस्टोअर करणं गरजेचं आहे कारण हे वरून खाली आल्याशिवाय हे पाणी या ठिकाणी स्टोअर झालेलं आहे का ऍटोमॅटिक पाणी या ठिकाणी जनरेट होतं का होत नाही तर ते पावसाचंच पाणी या ठिकाणी फिल्टर होऊन खाली गेलेलं आहे पर्क्युलेट होऊन खाली गेलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी त्याचं स्टोरेज झालेलं आहे तर त्याचं आपल्याला काय करायचं ऑगमेंट द स्टोरेज त्याची स्टोरेज आपल्याला त्या ठिकाणी वाढवलं पाहिजे त्यानंतर रिड्यूस द टू रिड्यूस द वॉ
कमी होणं ते कमी जी आवड आपण या ठिकाणी आवड करू शकतो काही भागामध्ये काय होतं पाऊस जर नाही पडला वेळेमध्ये तर हे बोरवेलला पण पाणी त्या ठिकाणी आटून जातो ठीक आहे तर असे प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी अवॉइड करायचे असतील तर आपल्याला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आपल्याला केलं पाहिजे त्याच्यानंतर टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वॉटर ग्राउंड वॉटरची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला हे केलं पाहिजे ग्राउंड वॉटर जे टेबल आहे ग्राउंड वॉटरचं जे खालचं पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये क्षाराचं प्रमाण वगैरे जास्त असतं सॉल्ट्स डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देअर हे सॉल्ट्स कुठून येतात तर ते जमिनीमध्ये जे त्या ठिकाणी स्टोन्स वगैरे असतात वेगवेगळे टाईपचे मिनरल्स असतात मग ते स्टोन मधून ज्यावेळेस पाणी त्या स्टोनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं तर ते त्याला जे चिटकलेले सॉल्ट्स असतात ओके काही स्टोन हे सॉल्ट पासून बनलेले असतात तर हे सॉल्ट काय होतं या पाण्यामध्ये विरघळतं आणि त्याच्यामुळे ते पाणी काय होतं सॉल्टी वॉटर बनतं किंवा त्याला आपण हार्ड वॉटर म्हणतो ठीक आहे हे हार्ड वॉटर त्या ठिकाणी बनतं मग हे पाणी जर हार्ड झालेलं असेल तर ते पाण्याची क्वालिटी खराब असते म्हणजे ज्यावेळेस पावसाचं पाणी आपण त्या ठिकाणी स्टोअर करतो रिचार्ज करतो आपण ग्राउंड वॉटर टेबलला तर त्यावेळेस काय होतं मग तो जो सॉल्ट वॉटर आहे त्याचं डायल्युशन त्या ठिकाणी होतं ठीक आहे म्हणजे एक ग्लास पाण्यामध्ये एक 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 तांब्या भर पाणी असेल फॉर एक्झाम्पल आणि त्याच्यात अर्ध्या तांब्यामध्ये जर सॉल्टी वॉटर असेल आणि त्याच्यामधून जर त्या अर्ध्या तांब्यामध्ये आपण परत फ्रेश वॉटर जर आपण त्याच्यामध्ये ऍड केलं तर ह्याचा सॉल्टी सॉल्टीनेस जो आहे ओके सॉल्टीनेस ऑफ वॉटर तो काय होईल त्या ठिकाणी कमी होऊन जाईल पाणी हे लेस सॉल्टी होईल म्हणजे त्याची क्वालिटी काय झाली इम्प्रूव्ह झाली ठीक आहे तर पाण्याची जी क्वालिटी आहे ती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी पण आपण त्या ठिकाणी त्याची मदत होते रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची टू अरेस्ट द सी वॉटर इंट्रुजन इन द कोस्टल एरिया ठीक आहे हा एक प्रॉब्लेम आपला कोस्टल एरियामध्ये कोस्टल रिजनमध्ये पाहायला भेटतो फॉर एक्झाम्पल असा समुद्राचा किनारा आहे इकडे समुद्र आहे समुद्राचं पाणी आहे आणि या ठिकाणी जमीन आहे ठीक आहे मग या ठिकाणी जो गाव वगैरे असतात छोटे छोटे वस्ते असतात किंवा शेती असेल तर या ठिकाणी काय होतं शेतकरी जे आहेत तिथं जमिनीखाली जर आपण पाणी बघितलं तर या ठिकाणी गोड पाणी असतं गोड पाणी म्हणजे किंवा फ्रेश वॉटर म्हणूया आपण त्याला आणि समुद्रामध्ये या बाजूला कसलं आहे सॉल्टी वॉटर आहे ठीक आहे पण इथलं जे पाणी आहे वॉटर टेबल जे आहे ती वॉटर टेबल काय होतं पाणी जे आहेत फ्रेश वॉटर जे आहेत ते आपण जर कंटिन्युअसली त्याचा उपसा केला तर या ठिकाणचे जे ऍक्युफर आहेत ते जे वॉटर टेबल खाली खाली जायला लागते आणि इकडं समुद्र किनारा किनाऱ्याला समुद्राची लेवल वरती असते मग त्या केसमध्ये काय व्हायला लागतं हे समुद्राचे जे पाणी आहे ते सॉल्ट वॉटर इकडे या ठिकाणी यायला लागतं आतमध्ये परकुलेट होऊ शकतं म्हणजे फ्रेश वॉटर जे आपल्याला आता या ठिकाणी सॉल्टी वॉटर भेटू शकतं मग हे दॅट इज कॉल्ड एज द सी वॉटर इन्फ्रुजन ओके ते जर आपल्याला अवॉइड करत असेल कोस्टल एरियामध्ये तर आपण रेड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलं पाहिजे जेणेकरून पाण्याची पातळी जी आहे इथली सॉईल लँडवरती ती पाण्याची पातळी काय आपल्याला उंच असली पाहिजे वरती राहिली पाहिजे आणि फ्रेश वॉटर हे त्यामुळे इथून जर पाण्याची लेवल जास्त असेल तर हे कंटिन्युअसली फ्रेश वॉटर राहील ना सॉल्टी वॉटर या ठिकाणी येऊ देणार नाही इट विल अपोजिट देअर अँड दिस वॉटर विल रिमेन ॲज अ फ्रेश वॉटर वॉटर ओके तर त्या कारणासाठी पण आपल्याला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे खूप महत्वाचं आहे टू अवॉइड द फ्लड्स अँड वॉटर स्टॅग्नेशन इन द अर्बन एरियाज आता सिटीमध्ये वगैरे तुम्ही पाहिला असेल मोठमोठ्या सिटीमध्ये जसं की पुणे आहे मुंबई आहे त्या सिटीमध्ये आपण जर दरवर्षी पावसामध्ये पाहतो की त्या ठिकाणी रोड सगळे जाम झालेले आहेत पाऊस खूप पडला आणि रोड सगळे जाम झालेले आहेत रेल्वे थांबलेली आहे ट्रान्सपोर्टेशन सगळं बंद पडलेलं आहे मग हे प्रॉब्लेम सिटीमध्ये का होतो ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला का पाहायला भेटत नाही असा प्रकारचा प्रॉब्लेम तर सिटीमध्ये काय असतं की जे मोठमोठे सिटी असतात त्या सिटीमधला मोस्ट ऑफ द एरिया जो आहे तो त्या ठिकाणी बिल्डिंग एक तर त्या ठिकाणी बिल्डिंग्स असतात किंवा त्या ठिकाणी रोड्स असतात मग बिल्डिंग मधून पण पाणी खाली जमिनीत परकुलेट होत नाही आणि रोड वर रोड जे कॉन्क्रीटचे रोड केलेले आहेत किंवा डांबरी रोड जे वगैरे जे असतात त्याच्यामधून पण पाणी खाली झिरपत नाहीये ठीक आहे मग हे जे काय पडलेलं आहे पाऊस सगळं पावसाचं पाणी आहे ते कुठं इव्हेंच्युअली कुठे येतं एकतर ते ड्रेनिंग मध्ये जातं आणि नाहीतर ते रस्त्यावरती त्या त्या ठिकाणी पाणी येतं मग ह्या पाण्याला त्या ठिकाणी वाट नसते पुढे जायला मग ते पाणी काय होतं त्या ठिकाणी रोडवरती भरपूर प्रमाणामध्ये ते दॅट रोड दे ऍक्ट ऍज अ स्ट्रीम्स अँड रिव्हर्स नदीसारखं आणि त्या ओढ्यासारखं त्या ठिकाणच्या रस्त्याचं एक ओपन चॅनल सारखं त्या ठिकाणी त्याचं काम होतं तुम्ही पाहिला असेल मुंबईच्या जे हे असतात रेल्वे लाईन वगैरे असतात ते पूर्णपणे त्या पाण्यानेच भरलेले असतात ठीक आहे कारण पाण्याला त्या ठिकाणी वाटच नसते जमिनीमध्ये पाणी मुरतच नाही त्या ठिकाणी पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक पाण्याचा थेंब हा काय होतो त्या ठिकाणी वाहून जातो मग आपल्याला जर हे अवॉइड करत असेल आणि मग हे पाणी पुढे जाऊन काय होतं सिटीतून बाहेर येतं आणि नदीला परत त्या ठिकाणी पुढे येतो ठीक आहे हे
हे पुराचं पण प्रमाण या ठिकाणी काय होईल खूप कमी प्रमाण होईल आणि याचा दुसरा बेनिफिट काय होईल ग्राउंड वॉटर टेबल वाढेल जमिनीमध्ये आपल्याला पाणी भरपूर वाढेल त्यामुळे आपल्याला जरी नगरपालिकेचं पाणी आपल्याला नळाला नाही आलं तरी आपण बोरवेल चालू करून आपल्या बोरवेलचं पाणी आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो म्हणजे आपण स्वतःच आपल्या स्वतः पाण्याची जे आहे ते आपण त्या ठिकाणी सोय करून ठेवू शकतो त्यासाठी हे ग्राउंड वॉटर टेबल जे आहे आपले रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जे आहे ते खूप आपल्याला महत्वाचं आहे आपण या ठिकाणी ह्याचं रिझन पाहिलं आपण का ग्राउंड वॉटर त्या ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करायची मग त्याच्यामध्ये टेक्निक्स काय रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या ते आपण या ठिकाणी बघूयात देर आर टू मेन टेक्निक्स ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक आहे स्टोरेज ऑफ रेन वॉटर ऑन सरफेस फॉर द फ्युचर युज म्हणजे जमिनीवरतीच त्याचं स्टोरेज करायचं भविष्यामध्ये वापरण्यासाठी ठीक आहे आणि दुसरं आहे रिचार्ज टू दी ग्राउंड वॉटर ओके पहिल्या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसेल त्या ठिकाणी रेन वॉटर कॅन बी स्टोर्ड इन ओके पहिलं त्या ठिकाणी टेक्निक आहे म्हणजे सिंटॅक्समध्ये टाकी किंवा मोठ्या एक रेन फोर्स कॉन्क्रीटची टाकी आपण जमीन अंडरग्राउंड टाकी त्या ठिकाणी करायची आणि त्याच्यामध्ये ते पाणी जे ते पाणी आपण त्या ठिकाणी स्टोअर करू शकतो दिस टेक्निक इज व्हेरी युजफुल इन दी लेस रेनफॉल एरियाज जसं की राजस्थान वगैरे आहे त्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण खूप कमी आहे पडलेला पावसाचा थेंब जो आहे तो ते प्रत्येक पाणी जर आपण या ठिकाणी असं स्टोअर केलं तर त्यांना ते पाणी त्या पर्टिक्युलर सीझनमध्ये वापरायला येतं कंटिन्युअसली आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो ठीक आहे आणि एक्सेस वॉटर जर आहे एक्सेस वॉटर आपण अशा पद्धतीने सेकंड डायग्रामध्ये आपण दाखवले ते आपण जमिनीमध्ये हे करू शकतो रेन वॉटर कॅन बी रिचार्ज इन टू द ग्राउंड वॉटर ठीक आहे डायरेक्टली जर आपल्याला पाणी असं हे नको स्टोअर करायचं नसेल तर त्या ठिकाणी काय करायचं अशा पद्धतीचं फिल्टर करायचं आणि फिल्टरमधून पाणी फिल्टर करून हे एक ओपन वेलमध्ये किंवा बोरवेलमध्ये हे पाणी आपण डायरेक्टली सोडू शकतो ठीक आहे तर हे दोन टेक्निक आहेत द स्टोरेज ऑफ द रेन वॉटर ऑन सरफेस इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक अँड स्ट्रक्चर्स यूज वेअर अंडरग्राउंड टँक पॉन्ड्स चेक डॅम्स विअर्स ठीक आहे टँक्समध्ये अंडरग्राउंड टँक्समध्ये पाणी स्टोअर करायचं किंवा तळ्यामध्ये पाणी सोडून द्यायचं किंवा त्या ठिकाणी स्टोअर करायचं चेक डॅम्स बांधायचे तर ओढ्यावरती वगैरे चेक डॅम्स बांधून पाणी स्टोअर करायचं किंवा विअर्स बांधून त्या ठिकाणी पाणी स्टोअर करायचं विअर्स म्हणजे के टी वीअर वर तुम्हाला माहिती आहे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा सो दॅट इज वन एक्झाम्पल ऑफ द विअर थोडक्यात चेक डॅम आणि विअर मध्ये जास्त फरक नाही आहे दे आर मोस्ट ऑफ द सिमिलर टाईप तर अशा पद्धतीने ह्या ते आपण हे करतो आता त्याच्यामध्ये कोणकोणते कॉम्पोनंट्स असतात ते आपण या ठिकाणी बघूयात ठीक आहे कॉम्पोनंट्स ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम यू कॅन सी हिअर हा एक रोप आहे या रोप वरून पावसाचं पडणारं पाणी जे ते इथं खाली आलेलं आहे आणि दिस इज आता हे आपल्याला समोरून सेक्शन दिसतो लॉन्जिट्युड सेक्शन मध्ये जर आपण पाहिलं तर अशा पद्धतीचा जो पत्र्याचा घर वगैरे असेल किंवा रोप असेल तर त्याच्या साईडला इथं खालच्या बाजूला या ठिकाणी एक हे बसवलेलं असतं ओके लिफ स्क्रीन कव्हर गटर अशा पद्धतीचे गटर हे या ठिकाणी असते ठीक आहे ते अर्धचंद्राकार किंवा आपण त्याला सेमी सर्क्युलर कट केलेला पाईप म्हणा ते अशा पद्धतीने लावला जातो जेणेकरून पडणारं पावसाचं पाणी जे ते ह्याच्यामध्ये कलेक्ट होईल म्हणजे येणारं पावसाचं पडणारं पाणी जे ते पूर्णपणे ह्याच्यामध्ये येतं आणि इथून हे या ठिकाणी हे डाऊन स्पॉटमध्ये येऊन पडतं या ठिकाणी मग इथून पाणी पुढं हे सिस्टन आहे सिस्टन म्हणजे काय स्टोरेज करण्यासाठी वापरलेला टँक रेन वॉटर वॉटर जे आहे ते रेन वॉटर स्टोअर करण्यासाठी प्रोवाइड केलेला जो टँक आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ सिस्टन वन फिफ्टीन फिफ्टीन हंड्रेड गॅलॉन कॅपॅसिटीचा हा टँक आहे आणि ओव्हरफ्लो जर पाणी हे टँक भरला तर इथून ओव्हरफ्लोसाठी या ठिकाणी पाईप काढलेला आहे ठीक आहे एक्स्ट्राचं पाणी कडे दिलं आणि परत हे या ठिकाणी रूप वॉशर या ठिकाणी दाखवले वेस्टेज वेस्ट इन्शियल कल गॅलॉन्स ट्रिकल्स वॉल्स हे सुरुवातीला पाणी जे येते थोडं या ठिकाणी बाहेर सोडलं जातं जे कचरा वगैरे येतो हे करण्यासाठी आणि नंतर मग ते पाणी आतमध्ये घेतलं जातं ह्या सिस्टम या ठिकाणी वॉल बसवलेला आहे एक पाणी पण थ्रू करण्यासाठी परत या ठिकाणी प्रेशर टँक आहे ठीक आहे फिल्टर म्युन्सिपल वॉटर सप्लाय इथून म्युन्सिपल वॉटर सप्लायची पाईपलाईन या ठिकाणी दाखवले अशा पद्धतीने हे प्लम्बिंग पिक्चर्स वगैरे या ठिकाणी इथलं हे पाणी आपल्याला वापरता येऊ शकतं तर आता हे जे कॉम्पोनंट्स आहेत आपण डिटेलमध्ये वन बाय वन हे आपण या ठिकाणी आता बघूयात कॉम्पोनंट्स ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम 
The typical rainwater, uh, typical rooftop rainwater harvesting system consists of following components. So here, culture components that have been studied. Like roof catchment, second, like gutters, then the down pipe and uh, first flushing pipe, then the filter unit, and storage tank. Here, we will do rainwater harvesting. Uh, rooftop rainwater harvesting. Here, like any components are there. So we will see it one by one. First, I roof catchment. रूप कैचमेंट में जगह वर्षा कैचमेंट जा जैसे वर्ती पावर पड़ना रहा प्रत्येक पाने से खेम खाते आड़ी कहानी अपन बोला करना होता है इतना पहले तो तो डेट एरिया द रूप ऑफ द हाउस इज यूज्ड एस अ कैचमेंट फॉर कलेक्टिंग द रेनवाटर रेनवाटर कलेक्ट करने से आड़ी जैसा अपन जाड़ी कहानी वापर को तो एस � तो रूप कैसा कर सकते हैं लाइक जब मटेरियल का है बेचारों उन जैसा सुटेबिलिटी डिपेंड करते हैं टू यूज़ इट एस कैचमेंट रूप्स मेड ऑफ़ ऑफ़ करोगेटेड आयन शीट ओके करोगेटेड आयन शीट में जो क्या पत्रा कहीं घरान वर्ती पत्रे वो रहस्य था शे वापरी देख ले हेज़ा ले ले ओके पनाली पत्रे तर रूप मेड जंतर कि वहाँ टाइल सस्तील, ओके, तो आप ला पोक नाम देखिए वहाँ पाला पुर साइड ला कुंभ ही तो तरती पड़ो तैयार ठिकानी छप्पर जस्ता देते हैं सहज के लिए जस्ता टाइल्स जस्ता तो उसे लेंगे, टाइल्स जस्ता तो वहाँ कंक्रीट असील, प्लेन कंक्रीट जरा असील, फिर तय किस मुद्दे पर पानी बारे बैठी तैयार ठिकान इस अगले अपन पानी स्टोर करने से टीरेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से टी ये मटेरियल जो है ये ऐसे पद्धति चे रूप अपन तैयार करें टीरेन वाटर हार्वेस्टिंग से टी वापस रख सकते ठीक है तो यंतर गटर्स गटर्स आर चैनल्स फिक्स टू एज फिक्स टू दी एजेस ऑफ रूफ रूफ चकली पानी ये करने से टी कलेक्ट करने से ठीक जी अपन को सिल ले गटर सार चैनल्स चैनल्स में जगह जे पानी बहुत जाने से ठीक वापर ले है अच्छी स्ट्रक्चर दैट इस कॉल्ड लाइक द चैनल्स या शेप में दे वेरियस तर गटर सार दी चैनल्स फिक्स टू दी एजेस ऑफ द रूफ रूफ चा एजला एजला में जिस याती कानी हल Around to collect and transport the rainwater from the roof. Okay, roof passes through the rainwater. Right, to collect, to transfer, to transfer. This is the gutter. Okay, this is the catchment. 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 This is the गटर्स कैन बी मेड इन सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप सेमी सर्कुलर मन जगह हाफ सर्कल अशा को देती जाती है ठीक है ना अशक्त तक क्यों वह रेक्टेंगुलर शेप में देखने जाती है ना अशी अशक्त जनरली पीवीसी पाइप वगैरह से लगते हैं जब अपन कट कर अंदर के लम्ब दोन तो अपन लोग तो सेमी सर्कुलर शेप में देख Gutters can be made of the semicircular and rectangular shape with cement pipe, plain galvanized iron sheets, okay, so PVC pipe, bamboos, hey, we material jet, to chawa par koruna panasha kodhi di cha, yaadi kani gutters tayar koru shakti. Usually, use of locally available material reduce the overall cost of the system. Locally available jari material hai, chasa jara apna upar kela, tara tiyam ulo kaya hota, hachi construction cost hii kup reduce hati. For example, जितने का जो एरिया मुझे बांबू से प्रमाण कुप जास्ता सील तर मोट्टे का तो बांबू बाबू उन त्यागी कंटेस का एक राजा कट कराए जा एंड तो जरा अपन त्यागी कंटेस पड़ला तर अपन लाइज का इस कॉस्ट आप लोग पढ़ते हैं कमी कमी कॉस्ट मुझे अपन लाइज होती पीवीसी पाइप जरूर बहित तर पीवीसी पाइप चाहो मेटल पाइप जाए Third component down pipe. Down pipe means it is the pipe which carries the rainwater from the gutters to the 
फिल्टर एंड स्टोरेज टैंक गटर्स मधुन पानी वरुण खाली घेन जाए कुछ घेन जाए तर ते फिल्टर्स ठिका घेन जाने जे वर्टिकल पाइप वगैरह बसले तथपर्यंत गटर न पानी आल ठीक है गटर च पानी पर पाइप मे जाए पाइप जे है दिस पाइप इज कॉल्ड एज द डाउन पाइप जो पानी कैरी करना सा खाली घेन जाने जो वरला पाइप है दैट इज कॉल्ड एज द डाउन पाइप कुछपर्यंत कुछ घेन जाते हैं फिल्टर सा कि स्टोरेज टैंक डाउन पाइप इज जॉइन विथ द गटर्स ऐट वन एंड एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द फिल्टर यूनिट ऑफ द स्टोरेज टैंक ठीक है हा वर एंड जो है तो गटर कनेक्ट के खाल एंड जो है इट इज कनेक्टेड टू द स्टोरेज टैंक ठीक है पीवीसी और जी आई पाइप दैट इज गैलवनाइज एन पाइप ऑफ द फिफ्टी एम एम टू सेवेंटी फाइव एम एम डायमीटर टू इंचेस फिफ्टी एम एम नियरली टू इंचेस एंड सेवेंटी फाइव एम एम अड़स इंच दोन इंच अड़स इंच जो है तो पाइप अपन बसू शको आर कॉमनली यूज फॉर द डाउन पाइप बांबू कैन बी यूज एज अ यूज वेन एवर अवेलेबल एंड पॉसिबल ज्यादा बांबू अवेलेबल आते तो बांबू अपन ये वर्टिकल ट्रांसपोज करना डाउन पाइप मन वो शको अपना कॉस्ट जी है कॉस्ट पे रिड्यूस होती है फर्स्ट फ्लश पाइप फ्लश कर फर्स्ट फ्लश पाइप डेब्रीज क्या पानी मे जो है पड़ना पानी कहीं डेब्रीज आता डस्ट आते कहीं डर्टी पार्टिकल सो दैट कलेक्ट्स ऑन द रूप्स ड्यूरिंग द रेनी पीरियड्स वेन द फर्स्ट रेन अराइव्स कलेक्ट होता द फर्स्ट फ्लश सीस्टीम अरेजमेंट इज मेड टू अवॉइड द एंट्रिंग अनवॉन्टेड मटेरियल इन टू द फिल्टर मीडिया एंड स्टोरेज टैंक जो वरतीस रिमूव कर डायग्राम मे ये पाला हा फ्लश के लिए ठीक है इतन से पानी जे है सुरुआती पानी सोड़ दिए बाहर नर जो क्लीन वॉटर है अपन आतम घे द फर्स्ट प्लस सीस्टम अरेजमेंट इज मेड टू अवॉइड द एंट्री ऑफ दी अनवॉन्टेड मटेरियल दिस इज सीम्पल मैन्युअली ऑपरेटेड अरेजमेंट और सेमी ऑटोमेटिक सीस्टीम विथ द वॉल्स बिलो द टी जंक्शन टी जंक्शन या खा जो वॉल बस अपने करता नर नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टर यूनिट फिल्टर यूनिट अपन ठिका बसवला पाजे फिल्टर यूनिट कैसे बसवा अपने पानी फिल्टर करना जर ते सॉइल पार्टिकल आती कि क्ले पार्टिकल आती देन टैंक मधे तो गाड़ साठन रहू शको ओके जर आप स्टोरेज टैंक जर वाला तो जी गाड़ है तो माती गाड़ कचरा जाऊन अड़कू शको नर पर मेन्टेनस कर क्लिनिंग वगैरह कर लगे कि अशा पद्धति जर पानी जे गडूल पानी वगैरह है जैसे सॉइल प्रमाण जास्त है क्ले च प्रमाण जास्त है तो जर पानी अपन बोरवेल मे सोड कि विहरी में सोडल तो गाड़ तो साठू शको फायदा होने चवे अपने नुकसान जास्त हो सो फिल्टर यूनिट हा खूब महत्व है फिल्टर के पानी जे पानी है तो खरी सोड़ा नहीं पाजे ठीक है जर फिल्टर न के लिए पानी अपन डायरेक्टली सोडल तो गुआ है तो फोर्स क्या करता फॉर एक्जाम्पल सोप पीट के शोष खड्डा के जर शोष खड्डा मे गाड़ी साठल साइड में तर पानी नर पानी जी सीपेज है तो सीपेज खूब कमी हुई ओके परमेबिलिटी ऑफ दिस सॉइल विल रिड्यूस एंड जो पर्पज आप पर्प्युलेशन जो पर्प्युलेशन का पर्पज साध्य नहीं होगा दैट्स वाय फिल्टर यूनिट इट शूड बी मेड क्या पाजे कि नवरेज अपन शेती में वगैरह जो फिल्टर वो अशा पद्धति जो फिल्टर जो अपन वाला तरी का हरकत नहीं स्क्रीन फिल्टर अल कि डिस्क फिल्टर अपन जे ड्रीप इरिगेशन सापरतो तशा पद्धति अपन फिल्टर अपन ठिका लावन पानी शुद्ध करू शो कापड़ लावन अपन पानी फिल्टर कर टैंक मे वगैरह स्टोर करू शो तो कचरा तो अपन कापड़ा मे स्क्रीन मे अपन कलेक्ट करू शो ठीक है द फिल्टर यूनिट इज अज अ कंटेनर और चेम्बर फिल्ड विथ फिल्टर मीडिया सच एज कोर सैंड चारकोल कोकोनट फाइबर टेबल्स एंड ग्रैवल्स टू रिमूव द डेब्रीज एंड डर्ट फ्रॉम द वॉटर दैट एंटर्स द टैंक तर हा फिल्टर कसा तैयार करा फिल्टर को मटेरियल पास तैयार कराऊल महती दी कोर्स सैंड ओके मोटी वालू जनता चारकोल को कोकोनट फाइबर जे कोकोनट जे नारा जे जे का मतलब नारा खरी जे पान ना कि बुंदे पास तैयार होना जे फाइबर है धागे करू शो कि टेबल्स गारगोटी ग्रैबल्स 
ओके मोटमोठे खडे हे याचा वापर करून आपण त्या ठिकाणी फिल्टर तयार करू शकतो फिल्टर तयार करत असताना सगळ्यात खाली मोठे लार्ज पार्टिकलचे तुकडे त्या ठिकाणी टाकायचे त्याच्यावरती छोटे पार्टिकलचे तुकडे आणि त्याच्यावरती परत अजून छोटे लहान लहान पार्टिकलचे तुकडे असं टाकून हा फिल्टर आपण या ठिकाणी तयार करत असतो जेणेकरून हे पाणी येताना हे मोठ्या लहान येथून बाजूने खाली जाईल आणि येथून हे फिल्टर होऊन पाणी बाहेर पडेल ठीक आहे फिल्टर युनिट इज प्लेस ओव्हर द स्टोरेज टँक और सेपरेटली स्टोरेज टँकच्या वरती ठेवला जातो किंवा सेपरेटली ठेवला जातो जे मग आपण डायग्राम मध्ये बघितलं जसं की त्या ठिकाणी सेपरेटली फिल्टर युनिट प्रोव्हाइड केलेलं आहे या ठिकाणी पाहिलं जातं सो हा एक स्टोरेज टँक आहे फिल्टर युनिट आहे पाणी फिल्टर होऊन थोडं स्टोरेजला जातो ग्राउंड वॉटर मध्ये हे करण्यासाठी फिल्टर युनिट इट मे बी ऑफ द फेरो सिमेंट फिल्टर युनिट फेरो सिमेंट फेरो सिमेंट मटेरियल जे आयन मटेरियल सिमेंट तयार झालेलं अल्युमिनियम चा असू शकतो फिल्टर युनिट सिमेंट रिंग असू शकते किंवा प्लास्टिक बकेट असू शकते ठीक आहे दीज आर द डिफरंट फिल्टर युनिट दॅट कॅन बी युज टू फिल्टर द वॉटर स्टोरेज टँक्स नेक्स्ट कंपोनंट इज द स्टोरेज टँक इट इज युज टू स्टोअर द वॉटर दॅट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूप टू द फिल्टर पाणी स्टोअर करण्यासाठी आपण ह्या स्टोरेज टँकचा त्या ठिकाणी वापर करतो फॉर स्मॉल स्केल वॉटर स्टोरेज प्लास्टिक बकेट जेरी कॅन्स क्ले और सिमेंट जार्स सिरेमिक जार्स ड्रम्स कॅन बी मे बी युज सो दिस कॅन बी युज ॲज अ स्टोरेज टँक ओके सिमेंटचे टाके असतील किंवा हे जे कॉन्क्रीटचे जार असतील ओके सिरेमिक जार दिस कॅन बी सिंटॅक्स आपण जे टाके असतात त्या पण आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो फॉर द स्टोरेज ऑफ वॉटर जास्त प्रमाणामध्ये जर आपल्याला पाणी स्टोअर करायचं असेल तर फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर द सिस्टीम विल रिक्वायर बिगर टँक्स विथ सिरेंटिकुलर रेक्टेंगुलर और स्क्वेअरिंग शेप कन्स्ट्रक्टेड ऑफ द प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट ऑर रिनफोर्स द सिमेंट कॉन्क्रीट ऑर ब्रिक ऑर स्टोन जर जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला पाणी स्टोअर करायचं असेल तर अंडरग्राउंड किंवा जमिनीच्या वरती आपण त्या ठिकाणी खूप मोठ्या साईजचे आर सी सीचे टँक किंवा सिमेंटचे टँक असतील किंवा जे प्लेन सिमेंटचा वापर करून जे ब्रिकचा असेल वापर स्टोनचा वापर करून आपण त्या ठिकाणी टँक तयार करू शकतो आणि त्या ठिकाणी पाणी स्टोअर करू शकतो ठीक आहे सो दिस आर द व्हेरियस टाईप्स ऑफ टँक्स इट कॅन बी मेड ऑफ डिफरंट मटेरियल्स स्टोरेज टँक्स इज प्रोव्हाइडेड विथ द कव्हर ऑन द टॉप टू अवॉइड द कंटॅमिनेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स जे स्टोरेज टँक असतात ते त्याचा टॉप जो आहे सरफेस तो त्या ठिकाणी कव्हर केलेला असतो जेणेकरून बाहेरचा कचरा वगैरे पाण्यामध्ये पडून पाणी हे त्या ठिकाणी कंटॅमिनेट होऊ नये द स्टोरेज टँक इज प्रोव्हाइडेड विथ द पाईप फिक्चर्स ॲट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस टू ड्रॉ द वॉटर टू क्लीन द टँक अँड टू डिस्पोज एक्स्ट्रा वॉटर म्हणजे आता या स्टोरेज टँक जो आहे ह्या स्टोरेज टँकमध्ये त्या ठिकाणी पाईप फिक्चर्स वगैरे वेगवेगळे प्रकारचे पाईप बसवले असतात जेणेकरून आपल्याला पंपचा वापर करून पाणी पंप काढता येते काढता येईल वेगवेगळ्या कामात कार्यासाठी आपण ते पाणी वापरू शकतो ठीक आहे अँड देन ड्रॉ द वॉटर टू क्लीन द टँक टँक आपल्याला क्लीन करायचं असेल तर त्या केस मध्ये आपल्याला पाणी काढता आलं पाहिजे आणि टू डिस्पोज ऑफ द एक्स्ट्रा वॉटर म्हणजे एक्स्ट्रा वॉटर बाहेर पाण्यात जे जे आहेत ते बाहेर जाण्यासाठी या ठिकाणी एक प्रकारचा वॉल्व किंवा पाईप बसवायला पाहिजे विच इज कॉल्ड एज द ओवरफ्लो वॉल्व्स ऑर ओवरफ्लो पाईप ठीक आहे अशा पद्धतीने आपण हे फिक्चर फिक्चर पाईप फिक्चर वगैरे त्या ठिकाणी बसवलेले असायला पाहिजे आणि साईज ऑफ द स्टोरेज टँक इज बेस्ड अपॉन मग ती जी टँक आहे त्या टँकची साईज कशावरती डिपेंड करते किती मोठ्या आकाराचा साईज त्यामुळे टँक कन्स्ट्रक्शन केला पाहिजे नंबर ऑफ पर्सन इन द हाऊस होल्ड ज्या घरामध्ये किती लोक राहत आहेत सपोज दोनच लोक राहत आहेत आणि खूप मोठा टँक तयार केला असेल तर त्याचा आपल्याला उपयोग नाही होणार कारण पाणी त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा बसून राहील ठीक आहे त्यानंतर पर कॅपिटा वॉटर रिक्वायरमेंट प्रत्येक प्रति माणसाची किती पाण्याचा वापर आहे पाण्याचा वापर खूप कमी असेल आणि पाणी जास्त स्टोअर करून ठेवलं तर उपयोग नाही आहे किंवा नंबर ऑफ पीपल जास्त आहेत प्रत्येकाचा वापर पाण्याचा जास्त आहे आणि टँक खूप छोटा केला तर ते दिवसभर त्या ठिकाणी पाणी सफिशियंट होणार नाही तर त्यासाठी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल्स किती आहेत त्यानंतर पाण्याचा वापर पर प्रति माणसी पाण्याचा वापर किती आहे त्या गोष्टी लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी आपण कशी केलं पाहिजे त्यानंतर नंबर ऑफ डेज फॉर विच वॉटर इज रिक्वायर्ड किती दिवसासाठी आपण ते स्टोअर केलेलं पाणी वापरून राहू पण ह्या हा आपण गोष्टीचा विचार करून त्या ठिकाणी त्याची साईज जी आहे ती साईज आपण त्या ठिकाणी ठरवली पाहिजे स्टोरेज टँक नेक्स्ट पॉइंट इज वॉटर अवेलेबल फ्रॉम द रूप आपल्या रूप वरून किती पाणी त्या ठिकाणी पडू शकतं हे पण आपल्याला माहीत पाहिजे एक वर्षभरामध्ये साधारण किती 
लिटर पानी पड़े हेच अपना अंदाज महती गरजे है जर तठिका सपोज वर्षभरा मधे दा हजार लीटर फिर जर पानी पड़ता अपन जर तो टैंक जो अपन बसवेल तो टैंक की कैपैसिटी जर पन्ना हजार लीटर अल तो मैं बाकी चालीस हजार लीटर कैपैसिटी विना कारण अपनी डेड इन्वेस्टमेंट होती ओके मटेरियल बस पैसा अपना विना कारण एक्स्ट्रा वाला जो पड़ना पावस पानी जे कि लीटर मध्य पानी पड़ना है कि मीटर क्यूब पानी वर्षभरा मे अपने कट पड़ते महत खूब गरजे है मग ये कस का तर त्या आपल्या एरिया मध्य पड़ना जो पाउस है पावस एवरेज रेनफॉल कि इन मिलीमीटर मिलीमीटर मध्य तो मोजतो ठीक है रेनगे स्टेशन वेठिका बसवे अपने गाँव बसेल अपने शहरा मध्य रेनगे स्टेशन भागा मधे एवरेज रेनफॉल कि आज काल तुम्हारा नेट वरती भेटू जाए तुम्हें जो नेट वरती टाकल एवरेज रेनफॉल ऑफ पंडरपुर तुम्हारा भेटू जाए पंडरपुर एवरेज रेनफॉल कि Whether it is eight, say eight hundred mm or six hundred mm, something value like that you will get there. Okay, five hundred mm. Past the eight hundred mm, here plus rainfall, so there are no so solar power generation. Maybe put to. Then to rainfall mm mm, maybe you have to calculate from this side. The second third, the second category is the area. The area of the terrace, which is the area of the terrace, the area of the terrace, which is 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 the area of the terrace, तर मग एक मीटर मध्य कन्वर्ट कर दा मीटर बाय वीस मीटर फॉर एक्जाम्पल हे एरिया मैं टेन बाय ट्वेंटी टू हंड्रेड मीटर स्क्वेर हाला एरिया ठीक है मग हा टू हंड्रेड मग ये मल्टीप्लाई कराए फॉर से लेट से फाइव हंड्रेड एम एम रेनफॉल है फाइव हंड्रेड मीटर मे कन्वर्ट कर दिया वन टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर पॉइंट फाइव मीटर मल्टीप्लाइड बाय टू हंड्रेड टू हंड्रेड का वीस बाय दा चाहिए अपने टेरिस है वीस मीटर बाय दा मीटर चाहिए तो ये टू हंड्रेड मीटर स्क्वेर चाहिए मल्टीप्लाइड बाय कोइपिशंट ऑफ द रन ऑफ फॉर द रूप तो रूप का कोइपिशंट अपने घेण गरजे है कारण पड़ेगा प्रत्येक पानी का थेम हाठिका वहन जा रही का ही प्रमाण मे पानी जे है तो टेरिस पाजरुन जाए जिरपेल ओके साधारण अपन टेरिस जरी अपन पानी ने ओल फड़क ने पुसन घर आठ दा लीटर पानी सहज लगे ओके नुस्त पुसन घर सो तेव पानी विना कारण क्या होता एब्जॉर्व होते बरबर है ये जेवड़ा पानी आता कैपैसिटी का मल्टीप्लिकेशन के सगल जे सग पानी जे है तो पानी तथा वहन जाने का ही पानी जे है तो यठिक सरफेस ओला करना जाए चिटकून रहा सरफेस मे कि पानी प्रमाण मे पानी पाजरू पन चकते खाली का स्लैब्स आता पानी एब्जॉर्व करता है कॉन्क्रीट से स्लैब वगैरह तो कोइफिशंट जो है तो कोइफिशंट अपने घया पाजे दैट इज कॉल्ड एज द कोइफिशंट ऑफ रन ऑफ जमीनी में कोइफिशंट ऑफ रन ऑफ हा खूब कमी आतो पे अ मटेरियल अपने टेरिस टेरिस हा कोइफिशंट ऑफ रन ऑफ जो है तो जास्त आतो जस कि जी आई शीट जी आई शीट जर पत्र अल तो पॉइंट नाइन मजे जेवड़ा पाउस सफर सपोज शंबर लीटर पाउस पड़ला एक दिवस मे तो नव्वद लीटर्स पानी है वहन जा रहा है दह लीटर पानी है एब्जॉर्व करूँ जाए एस बस टॉस सीमेंट तेज रन ऑफ है कोइपिशंट ऑफ रन है पॉइंट एट मे वीस टक्के पानी यठिका वाया जाए ऐसी टक्के पानी ज्यादा वहन जाए टाइल डेजा मे पंचर टक्के प्लास्टर ब्रिक्स कॉन्क्रीट आल तो सत्तर टक्के ओके पॉइंट सेवन पर्सेंट पॉइंट सेवन तो हमने यठिक अपना मल्टीप्लाई कराए लेटस से अपने घर पर कॉन्क्रीट का अपल घर है तो है पॉइंट सेवन हेठिका हेच मल्टीप्लिकेशन कराए अपने यठिका हे कैपैसिटी लक्ष्य देते कि वर्षभरा मे अपने घर पर कितनी पानी पड़े पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट सेवेन इज इक्वल टू सेवेन्टी तो साधारण सत्तर क्यूबिक मीटर ओके अपना कि वॉल्यूम कि स्टोर सेवेन्टी क्यूबिक मीटर आता हेला सेवेन्टी लगे एक हजार ने जर मल्टीप्लाय के एक हजार ने का मल्टीप्लाय कराए तो लीटर मे कन्वर्ट करना तो अपने लीटर मे कैपैसिटी अपने वाली सत्तर हजार लीटर मे अपने घर पर जर आप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए वर्षभरा मे अपन सत्तर हजार लीटर पानी है अपन क्या कॉन्जर्व करू शो वचू शको अपन वहन जा रहा पानी एवड पानी जर आप जमीनी मे क्या जर टैंक मे अपन जो स्टोर के लिए अपने बोरवेल मे सोल तो एवं पानी क्या ग्राउंड वॉटर टेबल वाढ़ मदद हुई प्रत्येक घर जो एक घर पर एवं जर पानी स्टोर 
तर असे एका सिटीमध्ये सपोज हजार घर असतील तर हजार गुंदिले ह्याला मल्टिप्लाय काय करून बघा किती पाणी त्या ठिकाणी स्टोअर होईल ठीक आहे तर हे अशा पद्धतीने आपल्याला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आपण प्रत्येकाने आपल्या घरावरती केलं पाहिजे खूप सोपं आहे तुम्हाला आपल्या घरावरती जर करायचं असेल तर त्या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला एक साधारण पीव्हीसी पाईप लागतील ओके पाणी कलेक्ट करण्यासाठी शक्यतो असतो आपल्या घरावर एखादी पाईप आलेला असतो त्या पाईपला फक्त त्या ठिकाणी काय करायचं आहे स्क्रीन लावायची फिल्टर लावायचा किंवा साधा आपलं जे खराब कापड असतं ते कापड जरी तुम्ही लावलं तर त्यातून बऱ्यापैकी पाणी फिल्टर होतं सुरुवातीचा पाऊस पड जो असतो ते पाणी सोडून द्यायचं आणि नंतर जो पडणारा पाऊस आहे त्याचं पाणी त्या ठिकाणी कागद एखादं कापड वगैरे लावून ते पाणी त्या ठिकाणी काय करायचं टाकीमध्ये किंवा याच्यामध्ये स्टोअर करायचं पाणी ते आणि ते पाणी त्यात स्टोअर करायचं किंवा बोरवेलमध्ये पण पाणी त्या ठिकाणी ते आपण सोडू शकतो फिल्टर झालेलं पाणी स्वच्छ पाणी ठीक आहे जेणेकरून आपली ग्राउंड वॉटर टेबल पण त्या ठिकाणी वाढण्यास मदत होते स्टोरेज टँक वॉटर टेबल ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा शेवटचा पॉईंट आहे याच्यानंतर आपण स्टॉप करणार आहोत सो टाईम आपल्याकडे आहे दोन मिनिटं आहेत त्याच्यामुळे आपण ह्या पॉईंट कव्हर करून घेऊया फर्स्ट ऍडव्हान्टेज या ठिकाणी आहे प्रोव्हाइड सेल्फ सफिशियन्सी टू द वॉटर सप्लाय ओके पाण्याची आपल्याला सेल्फ सेल्फ सफिशियन्सी आहे त्यासाठी आपण ते करण्यास मदत होते इंडिपेंडेंट होऊ शकतो आपण वॉटर सप्लायचे याच्यामध्ये रिड्यूस द कॉस्ट फॉर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वॉटर ग्राउंड वॉटर लेवल जर खूप खाली असेल तर सपोज दहा मीटर खाली आहे ग्राउंड वॉटर टेबल मग दहा आणि आपण ज्यावेळेस रेन हे करतो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतो त्यावेळेस हे दहा मीटरवरून पाच मीटरला जर आली तर हे पाच मीटरवरून पाणी काढण्यासाठी लागणारा जो ऊर्जा आहे किंवा एनर्जी आहे ती खूप कमी असेल कारण दहा मीटरवरून काढण्यासाठी आपल्याला जास्त ऊर्जा त्या ठिकाणी वाया जाईल बरोबर आहे सो हिअर इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वॉटर ते पण आपल्याला अवॉइड करते किंवा जमिनीवरती जर आपण त्या टँकमध्ये पाणी स्टोअर केला केलेलं असेल तर त्या ठिकाणी पंपिंगची गरजच पडत नाही आपल्याला ठीक आहे दॅट इज द ऍडव्हान्टेज देन प्रोव्हाइड द हाय क्वालिटी वॉटर सॉफ्ट अँड लो इन मिनरल्स हाय पाण्याची क्वालिटी त्या ठिकाणी इम्प्रूव्ह होते कारण पडणारं पावसाचं पाणी जे आहे त्याच्यामध्ये कुठलेही प्रकारचे सॉल्ट्स नसतात इम्प्युरिटीज खूप कमी असतात आणि त्यामुळे आपल्याला ते पाणी जे आपण वापरतो ते हाय क्वालिटीचं पाणी आपल्याला त्या ठिकाणी वापरलं भेटतं त्याच्यानंतर इट इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वॉटर थ्रू द डायल्युशन वेन रिचार्ज मग हे ग्राउंड वॉटरमध्ये ज्यावेळेस आपण हे पावसाचं पाणी सोडतो त्यावेळेस ते डायल्युशन करतं जे ऑलरेडी पाणी जमिनीमध्ये आहे त्याच्यामध्ये सॉल्टचं प्रमाण जास्त आहे मग त्याच्यामध्ये जर आपण फ्रेश वॉटर ऍड केलं तर त्याच्यामध्ये मिनरल्स किंवा सॉल्टचं प्रमाण काय होतं खूप कमी होतं देन इट रिड्यूस द सॉईल इरोजन अँड फ्लडिंग इन द अर्बन एरियाज जे आपण मग असे पॉईंट डिस्कस केला सिटीमध्ये वगैरे जो होणारा जो फ्लडिंगचा प्रॉब्लेम आहे तो त्या ठिकाणी कमी होऊ शकतो सॉईल इरोजन कमी कुठं होऊ शकतो जर सिटीतलं पाणी परत बाहेर वाहून गेलं नदीला वगैरे गेलं तर तिथं पूर आला तर त्या ठिकाणी सॉईल इरोजन वगैरे होऊ शकतं त्यानंतर रूप टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज लेस एक्सपेन्सिव्ह हे खूप कमी एक्सपेन्सिव्ह आहे ऍज कम्पेअर टू दी अदर मेथड्स ओके इट इज लेस एक्सपेन्सिव्ह अँड व्हेरी इझी टू कन्स्ट्रक्ट इझिली आपण कोणी त्या ठिकाणी आपल्या घरी करू शकतो ऑपरेट्स अँड मेंटेन हे ऑपरेशन करण्यासाठी किंवा मेंटेन करण्यासाठी पण खूप सोपं आहे बाकीच्या मेथडच्या कम्पॅरिजनमध्ये इन डेझर्ट रेन फॉर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज ओनली रिलीफ म्हणजे जर वाळवटामध्ये जर पाहिला आपण तर ह्याच्या एवढं बेनिफिट काय दुसरं आपल्याला त्या ठिकाणी नाही आहे प्रत्येक पाण्याचा थेम त्या ठिकाणी आपण करू शकतो इन सलाईन अँड कोस्टल एरियाज अँड आयलँड्स रेन वॉटर प्रोव्हाइड्स द गुड क्वालिटी वॉटर ओके रेन वॉटर कोस्टल एरियामध्ये किंवा आयलँड्स वरती वगैरे रेन वॉटर जे आहे ते सगळ्यात चांगलं बेस्ट क्वालिटी वॉटर त्या ठिकाणी आपण वापरण्यात आपण वापर करू शकतो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलं तर ठीक आहे तर असे हे याचे ऍडव्हान्टेज वगैरे आहेत सो वी हॅव ended up with this point the rain water harvesting now so let me take your attendance first when are there doubt hai aaj apan point shiklo tyachyamade yes anyone no sir it is not being connected
okay students i have taken your attendance now you can leave the session presenting hello sir ah uh, yes hello sir ही uh, पीपीटी तुम्ही टीचिंग डायरी मध्ये शेअर करता का तिथे ते तुम्ही पाठवलेली हँडराइटिंग स कन्फ्युजिंग आहे सर मी समजत नाही हो ठीक आहे मी अपडेट करतो त्या अगोदर जी पाठवले त्याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये मी अपडेट केले काही पॉइंट्स त्याच्यामध्ये तर ही पीपीटी परत त्या ठिकाणी मी हे करतो रिप्लेस करतो मी त्या ठिकाणी अपलोड करतो ओके सर ही पीपीटी शेअर करा थँक यू सर अजून कोणाला डाउट आहे काही विचारायचं आहे Yes, Trupti. Trupti Ligade, do you want to say something? No, sir. Okay. Sir, I am going to say something. Rohit, uh, speak loudly. Sir, I am going to say theory exam. I am going to say theory exam. You have a theory exam for the first time. You have a lot of time. And the paper is going to be a descriptive type. You have a lot of descriptive type. You have a lot of descriptive type. आता बेसिक सिविल जो आहे बेसिक मेकॅनिकल आणि बेसिक सिविल हा कंबाईन तुमचा पेपर असेल एका सेक्शन मध्ये पहिल्या सेक्शन मध्ये बेसिक सिविल असेल आणि दुसऱ्या सेक्शन मध्ये बेसिक मेकॅनिकल असेल ठीक आहे बेसिक सिविल मध्ये आपला सिलेबस असेल आजपर्यंत जो झालेला सिलेबस आहे तिथपर्यंत सिलेबस असेल आता ह्या लेक्चरच्या एंड पर्यंत जेवढा सिलेबस झालेला आहे तेवढा सिलेबस तुमचा असेल पहिला आणि दुसऱ्या युनिटचा इथपर्यंतचा पार्ट हाफ पोर्शन ठीक आहे दॅट विल बी देअर इन द सिलेबस साधारण पेपरचा फॉर्मॅट पाहतो मी कसा आहे तो कारण तुमचं स्कीम बदलल्यानंतर मी फर्स्ट टाइम हा शिकवतो मागच्या दोन वर्षाखाली मी शिकवला होता गेल्या वर्षी काय माझ्याकडनं होता हा सब्जेक्ट आणि या वर्षी आता गेल्या वर्षीपासून हे बदललं थोडं तुमचं म्हणजे कंबाईन केलं होतं अगोदर एक सेपरेट सब्जेक्ट होता बेसिक सिव्हिलचा आणि मेकॅनिकलचा पण सेपरेट सब्जेक्ट होता तो तुमच्या ह्याच्यामध्ये आता कंबाईन केलेला आहे दोन्हीचा तर तो पॅटर्न कसा असेल साधारण माझ्या माहितीप्रमाणे एक एम सी क्यू टाईप क्वेश्चन असतील सुरुवातीला त्याच्यानंतर दोन प्रश्न तुमचे डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप असतील ठीक आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला लिहून हे करायचं आहे चालेल ओके मी आजच तुम्हाला हे पीपीटी जे ते पीपीटी अपडेट करतो त्या टीचिंग डायरीमध्ये आता लगेच करून टाकतो मी तुम्हाला ते हे हे करता येईल ॲज वेल ॲज मी तुम्हाला हँड रिटन नोट्स पण मी त्या ठिकाणी शेअर केलेले आहेत त्याचा पण तुम्ही वापर करा अभ्यास करण्यासाठी ठीक आहे त्याच्यामध्ये डिटेल्समध्ये तुम्हाला हे करता येईल अभ्यास करता येईल हो सर पण ते हँडरायटिंग समजत नाही सर क्लिअर हँडरायटिंग समजत नाही प्रॉब्लेम नसायला पाहिजे कारण हँडरायटिंग एकदम व्यवस्थित लिहिलेलं आहे एखादा कुठला काही वर्ड समजत नसेल स्पेलिंग समजत नसेल तर एकदा विचारा मला तुम्हाला मी सांगेन कुठला एखादा पॉईंट माझा व्हॉट्सअप नंबर तुमच्याकडे असेल नसेल तर तुम्ही लिहून घ्या आणि तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा ठीक आहे नव्याण्णव पंच्याहत्तर पंच्याण्णव चोपन्न अकरा हा नंबर आहे माझा मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेला आहे सर थर्टी मार्क्सची एक्झाम असणार आहे ना आपली हो तीस मार्काची त्यातले पंधरा मार्क तुमचे बेसिक सिव्हिलचे असतील आणि पंधरा मार्क बेसिक मेकॅनिकल तीस मार्काची एक्झाम असेल ओके इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी ऑन दिस नंबर एनी टाईम ओके सो नाव लेट अस स्टॉप हिअर थँक्यू यू कॅन चेक द टीचिंग डायरी आफ्टर हाफ एन आवर टेल दॅट आय विल अपलोड दॅट अपडेटेड पीपीटीज ओके सो लेट इज स्टॉप हिअर थँक्यू ऑन एंड ऑफ